Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Devnatis Ristam and Amaniki, Mahima Kalugunagaka. Kuruchina Badalandariki Peripirna and Hode Porkum and Vandanal, Andariki Peripirna and Hode Porkum and Vandanal, Andariki and Hode Porkum and Vandanal, Prabhu Manandar Kitchena, Mari Isamia Nebati, Prabhu Manaki under Kitchen Taranan Bati, Prabhuki Kotla Koldigas, Tutulus Totrum Vandana Chalistan, Devadi Deudum, Manandra Mukalasi, Lau Sajiva Lakulunchina, Gopa de Uniki Marukasari, Chapa Logoto, Devuni Mahim for them. Hallelujah! 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 Devaki and Nikodrim shall the Anon Cheskunam. Chodandi Yohana Shubuarta, Padharava Ajayamu. Yohana Shubuarta, Padharava Ajayamu. Mopai Rendava Vachinani, Chadukunama. Milo Prati Vadunu. Yavan Intike Vadu Chedripui. Nanu Vantarega Vidichi Petu. Gadia Vachiunadi. Vachayunadi. Erosana subject. Aite Tandri Nato Vunadu Kanaka. Nen Vantariga Lenu. Hallelujah. Imata Mirgoda Nato Kalisantara. Tandri Nato Vunadu Kanaka. Marukasar, Chiba Geti, Tandri Nato Vunadu Ganaka Nenu Vantari Galenu Tandri Nato Vunadu Ganuka Nenu Vantari Galenu Amen, Hallelujah. Children, Yanta Adbutum in Matantanado Yantam and the Vidicina Amdurum and Chara de Capuina Tandri Nato Vunadu Ganaka Nenu Vantari Galenu and the Anakarthavendi Something our owner and Matakara. Nenu Vantariga Lenu Vante, Nenu Vantari Dana no Kanu, Nenu Vantari Vano Kanu Adiveru, Nenu Vantariga Lenu Vante Dana Kardavendi, Yaro Unara no Matayanto. Hallelujah, Hallelujah, Manome Vantavante, Mari Nenu Vantari Dana Kadu, Nenu Vantariga Lenu Vanto, Kadaka, Eros Nuna Manamata Alana Lelsa, Nenu Vantariga Lenu, Ante Nato Thandri Unada, Nenu Vantari Dana no Kanu, Ante Thandri Nato Unada, Cotton Vigraka Sapatla. Hallelujah. Hallelujah. He knows me. Wakala wonder me. Tanukuntana. Can meet up at one of our local one of our country. Gopavad I meet on that. Hallelujah. Hallelujah. Tali Vidicina, Tandri Vidicina, Bandul Vidicina, Snatal Vidicina, Aptal Vidicina, Amdar Doramaina. I need a Puduman get throws away. Say they would Kadu. I need a Puduman Chay Vidicina. They would Kadu. I need a Puduman to endeavor. Mudimi Wutsu Varakun in Yutukunu Wadano Nene. Tala Ventrukul Maria Varukun in Nomose Vadan Nene, and you walked down a Michel of Gopa de Udaina. In Vidicipa Tanakunara, Yavarni Vidicipa Tadande, Adrusted and Devu, Manato Yepudun Tadaina, Miranamutara, Nene Pudvilla in Natone Untad, Ne Tapaka Namutan, Miranamutara, Yantaman Ramutar, Nene Pud Yakadiki, Wantariga Vilna, Wantar Daniga Vilna, I and Nato Untadu, Nene Wantariga Leno and Andi, Tandri Nato Nadu Ganakan in Wantariga Leno. Anak Maruk Sarah nanti. Tandri Nato Vunna Adu Ganuka. Nenu Vantari Galeno. Hallelujah. Anthur Vidhi Sibeti Nama Nama Nale. 
అదే బాని తండ్రి నాతో ఉన్నాడు నేను ఒంటరిగా లేను ఆయన నా ప్రక్కనే ఉన్నాడు ఒంటరి సమయాల్లో అందరూ నిద్రపోతారు కానీ ఒక్కదాన్ని మెలుకుగుంటావు భయం 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 కానీ తండ్రి నీతో ఉన్నాడు సౌలుని శైలస్ని మరి పౌలుని శైలస్ని తీసుకెళ్ళి జైలు గోళ్ల మధ్య వేసి బండి లే మరి బంధకాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు రాత్రి సమయం పన్నెండు ఒంటి గంట అయింది అర్ధరాత్రి సమయం జైలు గోడలో మరి మధ్యలో ఉన్నారు చీకటి మరి సమయాల్లో ఉన్నారు అందరూ నిద్రపోయారు వీళ్ళు మాత్రం కుర్రో మొర్రో అంటూ ఉన్నారు కానీ వారు పాడుతూ ఉండగా తండ్రి వారి మధ్యకు వచ్చి కూర్చున్నాడు అలే లోయా అలే లోయా అలే లోయా మనము చీకటి సమయాల్లో అంధకార పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు తండ్రి మనతోనే ఉంటాడు అలే లోయా ఆ ధైర్యం దేవుడు ఈరోజు నీకు ఇచ్చి పంపించబోతున్నాడు ఆమెను హలే లోయ తండ్రి నాతో ఉన్నాడు నేను ఒంటరిగా లేను ఈ రోజు నుండి మీ డైలాగ్ ఇదే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు ఒంటరిగా లేను అంటే నీతో ఎవరు ఉన్నారనమాట విడిచిపెడితే విడిచిపెట్టారు అందరూ వదిలేస్తే వదిలేశారు నేను ఒంటరిగా మాత్రం లేను ఎవరు ఉన్నారు నీకు పరమ తండ్రి నీతో ఉన్నాడు హలే లోయ ఒక ఒక ఆయన గురించి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడటానికి నిలబడి ఉన్నా గొప్ప ఆసాం అండి ఆయన ఎంత పెద్ద ఆసాం అంటే ఒక పొలాన్ని దున్నటానికి ఎన్ని ఎడ్లు కావాలి చెప్పండి రెండు ఎడ్లు ఉంటే సరిపోద్ది ఒక అరక దాని పాలిసీ లాంగ్వేజ్ నాకు తెలియదు అరకైనా దాన్ని అంటారు ఒక అరకకి రెండు ఎడ్లు వేసి పొలాన్ని దున్నుతూ ఉంటారు ఇప్పుడంటే మిషన్లు వచ్చేసింది ట్రాక్టర్లు వచ్చేసింది ఇప్పటికీ చాలా పొలాల్లో రెండు ఎడ్లు ఒక అరక పెట్టి దున్నుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు పన్నెండు అరకలు ఉన్నాయి అంటే అక్కడ ఎన్ని ఎడ్లు ఉన్నట్టు పన్నెండు ఇంటూ రెండు చెప్పాలి ఇరవై నాలుగు ఎడ్లు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక మాట ఒక ఎర ఒక అరక ఎరక ఒక అరక రెండు ఎడ్లతో ఎన్ని ఎంత పొలాన్ని దొన్నొచ్చు చెప్పండి ఒక ఎకరం ఒక ఎకరం దొన్నొచ్చు ఓకేనండి పన్నెండు అరకులు ఉంటే ఇంక ఎన్ని 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 ఎకరాలు దొన్నొచ్చు పన్నెండు ఎకరాలు నేను అనుకున్న పన్నెండు ఇంకొక ఇంకొక ఏడు వేసుకుందాం లేకపోతే ఇంకొక ఎనిమిది వేసుకుందాం ఎంత లేదన్నా ఇరవై ఎకరాలు ఉన్నాయండి ఆ అబ్బాయి గారికి ఆ ఊర్లోనే పెద్ద ఆసాం ఆయన ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆ ఊర్లో ఒక పాస్ట్ గారు నడుచుకుంటూ వచ్చారు ఈయన ఈ బిజీ మ్యాన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే పన్నెండు మరి అరకలతో పొలాన్ని దున్నిస్తూ ఉన్నాడు మంచి బిజీ టైంలో ఉన్నాడు పాస్ట్ గారు వచ్చి దుప్పట ఆయన మీద వేసి అన్నాడు నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడేస్తావా అన్నాడు అంటే నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడేస్తావంటే దానికి కాల అర్థం ఏంటి వాటి అన్నిటిని విడిచిపెట్టి నాతో పాటు రా అన్నాడు రాగలడా చెప్పండి ఏ వ్యక్తి అయినా రాగలడా కూర్చుని వారు చెప్పండి పన్నెండు అరకలో పెద్ద ఆసామి ఆ ఊర్లోనే గొప్ప కోటీశ్వరుడు ఆయనకున్న ఎడ్లు ఆయనకున్న పొలాలు అబ్బో ఆయనకున్న అరకలు మంచి బిజీ మ్యాన్ ప్రతిరోజు బిజీ మ్యాన్ బిజీ బిజీగా ఉన్నాడు ఒక్కొక్క సీజన్కి ఒక్కొక్క సీడ్ వేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క పంట వేస్తున్నాడు చక్కగా పండిస్తున్నాడు ఆ రేంజ్లో ఉన్నాడు ఎమటే దైవజనుడు వచ్చి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించి అన్నాడు ఏం చేశాడో తెలుసా అయ్యా దైవజనుడా నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి కొంచెం అంటే రోజులు కాదు నాకొక్క పూట టైం ఇవ్వండి నేను వచ్చి మిమ్మల్ని అమ్మడి ఇచ్చేస్తా అన్నాడు గబ గబ ఇంటికి వెళ్ళాడండి ఇప్పుడు పన్నెండు అరకలను చూసారా వాటన్నిటినీ పగలగొట్టేశాడు వాటన్నిటినీ పగలగొట్టేసి పన్నెండు అరకలకి ఇప్పుడు ఒక అరకకి ఎన్ని ఎడ్లు అన్నావు రెండు ఎడ్లు ఇప్పుడు అన్ని ఎడ్లు మొత్తం వధించేసాడండి మొత్తం వధించేసి తనకున్న ఆస్తులు తనకున్న పొలాలు మొత్తం అమ్మేశాడండి అమ్మేసి ఊరు మొత్తాన్ని పిలిచాడు భోజనాలు పెట్టేశాడు తల్లికి తండ్రికి చెప్పేశాడు ఇంట్లో బంధువులు అందరూ చెప్పేశాడు నాన్న నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇప్పుడు మరి నాకున్న ఆస్తి మొత్తం ఇదిగో మొత్తం అమ్మేశాను నాదంటూ ఏమీ లేదు అని చెప్పి మొత్తం అప్పగింతలన్నీ అప్పగించేశాడు ఇప్పుడు దైవజనుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏమన్నాడు తెలుసా దైవజనుడా ఈ లోకంలో నాకంటూ ఎవరైనా ఉన్నారంటే నీవు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు నీ వెనకాల వచ్చేస్తానని వచ్చేశాడండి అతని పేరేంటి అతని పేరేంటి ఇదేదో పెద్ద ఎక్కడి నుంచో స్టోరీ అనుకుంటున్నారు పన్నెండు అరకలతో మరి ఎకరాలున్న మంచి పెద్ద కోటీశ్వరుడు ఎవరంటే అతని పేరు ఎలీషియా ఆ ఊరుకు వచ్చిన దైవజనుడు ఎవరంటే ఏలియా ఏలియా వచ్చి ఎప్పుడైతే నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు అన్నాడో ఇప్పుడు ఎలీషియా మరి దున్నిస్తున్న ఆ పొలాలను మరి మొత్తం అన్నిటినీ అమ్మేశాడు మొత్తం అందరికీ భోజనాలు పెట్టేశాడు మరి ఏమీ లేనివాడిగా ఇప్పుడు దైవజనుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నాడు దైవజనుడా నాకంటూ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది నువ్వు ఒక్కడవే ఏమన్నాడండి దైవజనుడితో నాకంటూ ఎవరైనా లోకంలో ఏదైనా ఉంది అంటే ఎవరైనా ఉన్నారంటే నువ్వు తప్ప ఎవరు లేరు 
అంటూ మొత్తం అందరూ నమ్మేసి ఎవరి కోసం వచ్చి ఎవరు పిలిచారని వచ్చేసాడు చెప్పాలి చెప్పాలి ఏలియా పిలవబట్టేగా వచ్చాడు ఇప్పుడు పిలి పిలిచాడు వచ్చేసాడండి ఏలియతో ఏలియాతో పాటు నడుస్తున్నాడండి ఎందుకు తెలుసా ఏలియాతో పాటు నడిచేది అప్పటికి ఏలియాకి మంచి పేరు ఉంది మరి దైవ దర్శనం కలిగిన వాడు ఈయనకి చావు లేదు మరి ఆత్మను పొందిన వాడు ఏది పలుకుతే అది అయిపోతుంది అన్న మంచి పేరు పొందాడు నీళ్ళు ఒక ఆశ ఎప్పుడైతే దైవజనుడు పిలిచాడు ఏమనుకున్నాడు తెలుసా ఆయన పొందిన రెండు పాల ఆత్మ నేను పొందాలి ఏలియా పొందిన రెండు పాల ఆత్మ నేను పొందాలి అంటూ మొత్తం అన్నిటిని విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు ఏలియా వెంబడి వెళ్ళిపోయాడండి ఎలీష నడిచాడు నడిచాడు కొంత దినాలు నడిచాడు ఏలియా చేసిన అద్భుతాలన్నీ చూశాడు నేర్చుకున్నాడు భక్తిలో మరి ఎదిగాడు ప్రార్థనలు ఎదిగాడు ఒక రేంజ్ భక్తిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు ఎలీషా కూడా ఒకరోజు ఏమైందంటే రెండవ రాజుల గ్రంథం ఒకసారి చూద్దాం రాజుల రెండవ గ్రంథం చూడండి అందరూ చూడాల్సిన మరి మాటలు ఇవన్నీ తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక నేను ఒంటరిగా లేను అనే సబ్జెక్ట్లో నుండి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా సాయము మొదటి వచ్చిన గానం చదువుకుందాం ఎహోవా సులిగా సుడి గాలి చేత ఏలియాను ఆకాశం నాకు ఆరోహణ చేయబడక మునుపు కాలమున ఏలియా ఎలీషాయు కూడి దిల్గాలు నుండి వెళ్ళుచుండగా ఎక్కడ నుండి వెళ్తున్నారు వీళ్ళ ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది గిల్గాలు నుండి ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు గిల్గాలు నుండి ఎల్లుచుండగా ఇప్పుడు రెండవ వచ్చినలో దైవజనుడు అని ఏలియా ఏమంటున్నాడు చూడండి ఏలియా అంటున్నాడు ఈ హోవా నన్ను బేతేలు నాకు పొమ్మన్నాడు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు గనక నీవు దయచేసి ఎక్కడే ఉండు అని ఎలీషాతో చెప్పాను ఏమంటున్నాడు పాస్ట్ గారు అక్కడ ఏమంటున్నారు దేవుడు నన్ను గిల్గాలు నుండి బేతేలుకు రమ్మంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడే ఉండు నేను వెళ్తా ఏమండి ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకుని వచ్చాడండి ఎలీషా ఏలియా ఏమన్నాడు దేవుడు నన్ను గిల్గాలు నుండి బేతేలుకు రమ్మంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడే ఉండిపో అంటే ఎక్కడ ఉండమన్నాడు గిల్గాలు ఉండిపో నేను బేతేలుకు వెళ్తా ఎలీషా అసలు ఎవరి కోసం వచ్చాడండి అయ్యా నీవు తప్ప ఈ లోకంలో నాకంటూ ఏదైనా ఉందంటే అది నువ్వు అక్కడవే అని అన్నాడు కదా ఎలీషా ఏమైనా బికారోడా ఆస్తులు కలిగిన వాడు కొన్ని ఎకరాలు దునిస్తున్నవాడు మంచి బిజీ మ్యాన్ అంత కోటీశ్వరుడు అయి ఉండి వాటన్నిటిని అమ్మేసి అన్నిటిని వధించేసి ఎవరు కావాలని వచ్చాడు చెప్పాలండి ఏలియా కావాలని వచ్చాడు ఏలియా కావాలని వస్తే ఇప్పుడు ఏలియా అంటున్నాడు దేవుడు నన్ను బేతేలికి రమ్మంటున్నాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో అలా లోయ్యా అప్పుడు ఏమన్నాడు తెలిసి ఎలిషా ప్రభు అయ్యా దైవజనుడా యహోవా జీవముతోడు నా జీవముతోడు నేను నిన్ను విడవను నేను నిన్ను విడవను చ చంపేసినా సరే నేను మాత్రం నీతోనే వస్తా అలా లోయ్యా చూడండి ఏలియా ఏమంటున్నాడు ఉండిపో అంటున్నాడు కానీ ఎలీషా ఏమంటున్నాడు నేను మాత్రం నిన్ను విడవను సరేనండి రారా బాబు అంటూ తీసుకెళ్ళాడు కొంత దూరం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కొంత దూరం వచ్చాడండి నాలుగు వచ్చిన వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఆగాడు బేతేలు దాటాడు ఆ తర్వాత ఎరుకో పట్టణం సమీపించింది ఎరుకో పట్టణం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏలియా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు ఇదే పద్యం ఏంటో తెలుసా అరే బాబు దేవుడు నన్ను బేతేలు దాకా వచ్చావు కదా ఇప్పుడు ఎరుకోకి రమ్మంటున్నాడు దయచేసి నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా బేతేల్ బేతేల్లోనే ఉండు ఇదిగో ఎరుకో అక్కడ ఉందే నేను వెళ్ళిపోతున్నా ఎరుకో నువ్వు ఎక్కడే ఉండు ఇందాక నేను స్టార్టింగ్లో మాడి చెప్పా ఈ లోకంలో ఎవరైనా నాకున్నారు అంటే ఏదైనా నాకుందంటే దైవజనుడా చెప్పాలి దైవజనుడా నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు అంటూ అన్నాడు కదా కానీ దైవజనుడు ఏమంటున్నాడు ఏలియా గారు ఇక్కడే వదిలే ఎక్కడే ఉండిపో ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడే ఉండిపో సరే ఎంతకాలకు బతిమలాడాడండి అయ్యా దైవజనుడా యహోవా జీవముతోడు నా జీవముతోడు నేను నిన్ను విడవను అంటూ ఏదో బతిమలాడారే సరే రారా అన్నాడు ఇప్పుడు ఎరుకో కూడా వచ్చేసాడండి ఎరుకో వెళ్ళాడు ఎరుకో దాటాడు ఇప్పుడు యోర్ధాన్ నది ఎదురుగా ఉంది యోర్ధాను అనే పట్టణానికి వచ్చాడండి ఇప్పుడు యోర్ధాను నది దగ్గర ఇప్పుడు మరి నిలబడి ఉన్నారు ఇద్దరు అరే బాబు నువ్వు నాతో పాటు గిల్గాలుకు వచ్చావు గిల్గాలు నుండి బేతేలుకు వచ్చావు బేతేలులో ఉండిపోమన్నా కానీ నువ్వు బేతేలులో కూడా ఉన్నాను బేతేలు నుండి ఎరుకోకు వచ్చావు ఇప్పుడు ఎరుకోలో కూడా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎరుకోకు నుండి ఎక్కడికి వచ్చాడు యోర్ధానుకు వచ్చాడు ఆరో వచ్చినంలో యోర్ధానుకు వచ్చాడు అరే బాబు ఎక్కడైనా ఉండిపోరా ఎందుకంటే నా రాకడు వచ్చేసింది దేవుడు నా కోసం అగ్నిరథాల గుర్రాలు పంపిస్తున్నాడు అదిగో నేను వచ్చేస్తున్నా దేవుడు నా నా కోసం అగ్నిరథాల గుర్రాలు పంపించేస్తున్నాడు నేను వెళ్ళిపోవాలరా అసలు ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాడు ఏలియా దగ్గర ఎలీషా చెప్పండి బిల్డింగ్లో ఉండడానిక ఫుల్గా చక్కగా తినటానిక పాప తిండిలాగా వచ్చాడండి పాపం ఎలీషా ఏలియా దగ్గరికి 
పాప ఇల్లు లేక వచ్చాడండి పాప ఏలియా ఎలీషా దగ్గరికి అన్ని ఉన్నాయి అన్ని భోగవాక్యాలు ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు వచ్చాడు ఏలియా దగ్గరికి ఏలియా పొందిన రెండు పాల ఆత్మ డబల్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఈయన పొందాలి డబల్ ఆత్మ ఈయన పొందాలి అది ఈయన ఇంటెన్షన్ కానీ దైవజనుడు ఏమంటున్నాడు ఉండిపో బేతేల్లో ఉండిపోమన్నాడు గిల్గాల్లో ఉండిపోమన్నాడు ఎరుకోలో ఉండిపోమన్నాడు ఇప్పుడు యోర్ధాన్న దగ్గర దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ కూడా ఏమంటున్నాడు అరే ఉండిపోరా కష్టగా ఎక్కడ ఎక్కడుండి మాట్లాడుతున్నారండి ఇల్లు యోర్ధాను నది మరి ఒడ్డు దగ్గర నుండి మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు ఏలియా మళ్ళీ ఏమన్నాడు తెలుసా అరే ఎహో మరి దయచేసి నేను యోర్ధానికి వెళ్ళిపోతున్నా నువ్వు దయచేసి ఎక్కడే ఉండిపో నువ్వు దయచేసి ఎక్కడే ఉండిపో అనగానే మరలా ఎలి ఎలిషా ఏమన్నాడు తెలుసా ఎహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడవనయ్యా ఏలియా చేసిన ఆఖరి అద్భుతం ఏంటో తెలుసా తన దగ్గర ఉన్న దుప్పటి యోర్ధాను నది మీద ఆఖరి అద్భుతం సరే యోర్ధాను నా దగ్గరికి వచ్చారండి నది ఉరకలెత్తుతూ ప్రవహిస్తుంది ఆ నదిలో కాలు పెడితే కొట్టుకెళ్ళిపోతారు ఆ ఉరకలెత్తుతూ ప్రవహిస్తున్న ఆ నది దగ్గర ఎలీషా ఏలియా నిలబడి ఉన్నారండి ఇప్పుడు అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళాలి ఏలియా ఏం చేశాడు తెలుసా తన దగ్గర ఉన్న దుప్పటి తీసి యోర్ధాన్ నది మీద అలా కొట్టాడండి ఎప్పుడైతే యోర్ధాన్ నది మీద అలా కొట్టాడో ఉరకలెత్తుతూ ప్రవహిస్తున్న ఆ నది ఆగిపోయింది గోడ కట్టినట్టు అటు ఇటు గోడ కట్టినట్టు ఆగిపోయింది మధ్యలో రహదారులాగా వెళ్ళిపోయాడు అలా లోయ ఒక దారి ఏర్పడిపోయింది అంతే చూశాడండి కల్లారా కల్లారా చూశాడండి ఎవరో ప్రక్కన ఉన్న శిష్యుడు ఎలీషా ఈ ప్రవతలు ఒడ్డికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోగానే దేవుడు మరి ఏలియా కోసం అగ్ని రథాల గుర్రాలు వచ్చేసి ఇప్పుడు అగ్ని రథాల గుర్రాల మీద ఎక్కేశాడు ఏలియా ఇప్పుడు అగ్ని రథాల గుర్రాల మీద వెళ్ళిపోయాడు ఏలియా ఎవరి కోసం వచ్చాడు ఎలీషా చెప్పాలండి అందరూ చెప్పాలి ఎవరి కోసం వచ్చాడు ఎలీషా తనకున్న ఆస్తులను అమ్మేసి తనకున్న ఎకరాలు తనకున్నవన్నీ అమ్మేసి తల్లిదండ్రులు అందరినీ విడిచిపెట్టి బంధువులు అందరినీ విడిచిపెట్టి ఎవరి కోసం వచ్చాడు ఎలీషా ఏలియా కోసం వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు ఏలియా పొందిన రెండు పాల ఆత్మ ఈయన పొందాలని కానీ చివరి ఆఖరికి ఏలియా వెళ్ళిపోయాడు ఆత్మ పొందలేదు ఇంకా వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు అసలు ఎవరు పిలిస్తే వచ్చాడండి ఎలీషా ఏలియా పిలిస్తేనేగా కానీ చివరి ఆఖరికి ఏలియానే ఎలీషాని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కానీ తండ్రి ఆయనతో ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఒంటరిగా లేడు ఏలియా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఎలీషా కోసం దేవుడు ఆత్మను మరలా ఆయన దగ్గర పంపించాడు ఆ దుప్పటి పరలోకం నుండి ఆయన మీద పోయేసాడు దేవుడు అలే లోయ్యా అలే లోయ్యా ఇప్పుడు ఏమైందో తెలుసా ఇప్పుడు ఆ దుప్పటి ఎప్పుడైతే ఆకాశము నుండి దేవుని దగ్గర నుండి ఎప్పుడైతే ఆ దుప్పటి ఆయన మీద పడిందో ఇప్పుడు ఆ దుప్పటి తన మీద వేసుకుని మరలా ప్రయాణం చేశాడు మరలా ప్రయాణం చేశాడు మరలా ఎక్కడికి ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తానని తెలుసా ఇప్పుడు యోర్ధాన్ నా దగ్గరికి వెళ్ళాడు యోర్ధాన్ నది దాటారు కదా ఇప్పుడు యోర్ధాన్ నా దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏలియా చేసిన ఆఖరి అద్భుతం ఏదో తెలుసా యోర్ధాను నదిని ఏకరాశిగా నిలబడటం అదే ఏలియా చేసిన ఆఖరి అద్భుతం ఇప్పుడు ఎక్కడ అద్భుతాలు ఆగిపోయినాయో ఇప్పుడు ఎలీషా గారు చేయటం ప్రారంభించారు అద్భుతాలు ఎక్కడ ఆరంభమైనవి తెలుసా అద్భుతాలు ఎక్కడ ఆగి ఆగిపోయినాయో అక్కడ ఎలీషా అద్భుతాలు చేయడం ప్రారంభించాడు అలే లోయ ఇప్పుడు అదే దుప్పటి తీసి అదే యోర్ధాన్ నది మీద కొట్టగానే యోర్ధాన్ నది ఒరకలెత్తుతో ప్రవహిస్తున్న యోర్ధ నది గోడ కట్టినట్టు అయిపోయిందండి అవతల ఒడ్డు నుండి యోర్ధాను నది ఒడ్డు నున్న ఊర్లో ప్రజలంతా అంటున్నారు ఏలియా మీద ఉన్న ఆత్మ ఎలీషా మీదకి వచ్చింది రోయ్ ఏలియా మీద ఉన్న ఆత్మ రెండు పాల ఆత్మ ఎలీషా పొందాడు రోయ్ అలే లోయ అలే లోయ ఏలియా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏలియా మీద ఆశలన్నీ పెట్టుకుని వచ్చాడు ఎలీషా కానీ ఏలియా వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఏలియా మాత్రం ఒంటరిగా ఏలియాతో పాటు ఉన్నవాడు గొప్ప దేవుడు అలే లోయ ఇప్పుడు రెండు పాల ఆత్మ పొందాడండి ఎక్కడైతే అద్భుతాలు ఆగిపోయినాయో అక్కడ అద్భుతాలు ప్రారంభించేటట్టు చేశాడు ఎవరితో ఎలీషాతో అలే లోయ ఇంకో మాట చెప్పనా ఏలియా ఏడు అద్భుతాలు చేస్తే ఎలీషా పద్నాలుగు అద్భుతాలు చేశాడు ఎన్ని అద్భుతాలు చెప్పాలి ఎన్ని అద్భుతాలు ఏలియా ఏడు అద్భుతాలు చేస్తే ఎలీషా పద్నాలుగు అద్భుతాలు అంటే డబల్ అద్భుతాలు చేశాడు ఎలీషా అలే లోయ ఇంకో మాట చెప్పన ఒకసారి ఏమైందంటే ఎలీషా చనిపోయాడు తన కాలము మృతి పొందే కాలం అయిపోయింది ఎలీషా చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఎలీషాను పాత పెట్టేశారు ఒక చోట ఇప్పుడు అదే దేశంలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయండి యుద్ధం జరుగుతుంది అదే దేశంలో యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఒక యవనస్తుడు చచ్చిపోయాడు యుద్ధంలో చచ్చిపోగానే ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే అరే ఎక్కడ పాది పెట్టాలరా ఎక్కడ పాది పెట్టాలరా అనుకున్నారు గబ గబ ఇప్పుడు ఎలీషాని ఎక్కడ పాతి పెట్టారో అరే పక్కనే ఉందిగా సమాధి ఎలీషా సమాధి ఆ సమాధిలో పెట్టేద్దాం అని చెప్పి ఆ ఊరు పెద్దలంతా అన
ఎప్పుడైతే సమాధిలో పెట్టాడో ఎలీషా ఎముకను చూశారా కుళ్ళిపోయి అయిపోయిన తర్వాత ఎముకు ఎముకగా మారిపోద్దు చూశారా ఇప్పుడు ఆ ఎప్పుడైతే ఆ ఎముక ఎలీషా ఎముక చచ్చిపోయిన ఈ యవనస్తుడు శరీరానికి ముట్టిందో చచ్చిపోయినోడు తిరిగి లేచాడు అంటే అలే లోయ అంటే ఏ ఎలీషా చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా అద్భుతాలు చేశాడు అలే లోయ ఎవరున్నారు ఆయనతో చెప్పాలి ఎవరున్నారు ఆయనతో ఎవరి మీద ఆశలు అన్నీ పెట్టుకుని వచ్చాడు ఏలియా దగ్గరికి దైవజనుడే అయ్యా నువ్వేనయ్యా నాకున్న ఆస్తులని నమ్మేశా నా నా వారందరినీ వదిలేశా నువ్వే దిక్కను వచ్చాను అన్నాడు కానీ అదే ఏలియా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు కానీ దేవుడు మాత్రం విడిచిపెట్టాడు ఏలీషాని చెప్పాలి చెప్పాలి నువ్వు ఎవరు దిక్కను అనుకున్నావో వాళ్ళే నిన్ను వదిలేశారు కానీ నీకు దిక్కైన దేవుడు ఆయన ఒక్కడే ఇప్పుడు ఎవరైతే నువ్వు ఒక్కదానివే ఒక్కడవే అనుకున్నావో వాళ్ళే నిన్ను ఇప్పుడు వదిలేశారు కానీ ఇప్పుడు నీకు దిక్కు ఎవరో తెలుసా నీ దిక్కు ఉన్న చోటు చెప్పుకో అన్నారు వాళ్ళే కానీ ఇప్పుడు నీ దిక్కు ఎవరో తెలుసా నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడే కానీ గొప్ప దేవుడు నీకు దిక్కయ్యాడు ఇప్పుడు అలే లోయ అలే లోయ నీ దిక్కు ఉన్న చోటు చెప్పుకో అన్నారండి మీరు ఏమనాలి సరే చెప్పుకుంటాను మోకాలు లేటం ఆయనకి చెప్పుకోవటం పరిష్కారం ఇచ్చే దేవుడు మనకున్నాడు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందరు విడిచివచ్చు కానీ ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు చేయి విడిచిపెట్టడం మన మూల వాక్యం చదువుకుందాం ఒక్కసారి యోహాను శుభవార్త యోహాను శుభవార్త మూల వాక్యం ఇదిగో మీలో ప్రతివాడును ఎవరింటికి వారు చెదిరిపోయి యోహాను శుభవార్త పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన మన మూల వాక్యం ఎవరి ఇంటికి వారు చెదిరిపోయి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టు కాలము వచ్చి ఉన్నది వచ్చే ఉన్నది అయితే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనుక నేను ఒంటరిగా లేను మరొకసారి చెప్పండి తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక ఒంటరిగా లేను మరొకసారి తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక నేను ఒంటరిగా ఇలా అంటే బాగుంటుందిగా ఇలా అనేకంటే ఇలా అంటే బాగుంటుందిగా తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక నేను ఒంటరిగా లేను ఎంతమంది వదిలేసినా ఎంతమంది ఎన్ని అన్నా సరే మనతో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు హలో లోయ ఏలియా విడిచిపెట్టవచ్చు ఎలీషాని దేవుడు ఎలీషాని విడిచిపెట్టాడా ఎలీషా అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా చేశాడు రెండు పాల ఆత్మ ఎలీషా పొందాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలీషా చేశాడు అంత అద్భుతాలు ఇవన్నీ ఎవరు చేయించారు దేవుడే చేయించాడు హలే లోయ మరి దేవుని బిడ్డలారా బైబిల్ గ్రంథంలో ఇష్యా గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది మీలో ఒంటరి అయిన వాడు ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనమగును చెప్పాలి మీలో ఒంటరి అయిన వాడు ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనమగును హలే లోయ ఒంటరి అయిన వాడు వేయి మంది అగును ఎన్నిక లేని వాడు బలమైనట్టి జనమగును ఈ పల్లవి మనొక్కసారి ఒంటరి అయిన వాడు వేయి మంది అగును ఎన్నిక లేని వాడు బలమైనట్టి జనమగును ప్రభువేని కునిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖ దీనములు సమాప్తమగునని ప్రభువు సెలవిచ్చును ఈ మాట ప్రభువేని కునిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖ దీనములు సమాప్తమగునని ప్రభువు సెలవిచ్చును లెమ్ము నీవు తేజరిల్లుము ప్రభువు కొరకు ప్రకాశించుము అమెన్ లెమ్ము నీవు తేజరిల్లుము ప్రభువు కొరకు ప్రకాశించుము ఏహోవ మహిమ హలెలుయ హలెలుయ ఒంటరి అయిన వాడు వెయ్యి మంది ఆగును ఎన్నిక లేని వాడు అయితే మనం ఒంటరులు అని ఎప్పుడు అనొద్దు ఎవరున్నారండి నాకు ఎవరున్నారండి మాకు నా వారందరూ విడిచిపెట్టేశారు నాకెవరు లేరు అనొద్దు తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక నేను ఒంటరిగా లేను హలే లోయ అనను మరొకసారి నా మూల వాక్యం అదే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక నువ్వు ఒంటరి దానివి ఎన్నో సమస్యలు కానీ ఒంటరిగా ఉన్న నిన్ను వెయ్యి మంది అగునట్లుగా దేవుడు చేస్తాడు ఎన్నిక లేని నిన్ను బలమైన చరముగా దేవుడు చేస్తాడు హలే లోయ హలే లోయ దైవజనుడే దిక్కని వచ్చాడు ఎలీష దైవజనుడితోనే ఉన్నాడు ఎలీష కానీ చివరి ఆఖరికి అదే దైవజనుడు విడిచి వెళ్ళిపోతే 
పరలోకము నుండి దేవుడు తన ఆత్మను పంపించి రెండు పాల ఆత్మతో ఏ ఎలీషాని దేవుడు అభిషేకించి పద్నాలుగు అద్భుతాలు చేశాడు ఎలీషా ఇవన్నీ ఎవరు చేయించాను ఏలియా చేయించాడా ఏలియా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కానీ దేవుడు చేయించాడు అద్భుతాలు అలా లోయ్యా తండ్రి ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు ముది మీ వచ్చు వరకు మనల్ని ఎత్తుకునేవాడు ఎవరు ఏమండి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చేసింది ఎవరు మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటారా చెప్పాలి పోనీ అరవై తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి మీ మమ్మీ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఒకసారి ఎత్తుకోవా అంటే ఏమంటుంది రెండు పీకుతాను అంటుంది హే పిచ్చి పట్టింది అండి నీకు అలే లోయ్యా అలే లోయ్యా ఇప్పుడు నాకు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అండి మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి మమ్మీ ఎత్తుకోవాలంటే ఎలా ఉండదు చెప్పండి మీరే నవ్వుతున్నారు అంటే ఒక మాట చెప్తున్నా వినండి మన బాధ్యతలను ఎత్తుకోబోతున్నాడు ఆయన మన పరిస్థితులు మన సమస్యలు ఆయన ఎత్తుకోబోతున్నాడు అలే లోయ్యా తల వెంట్రుకులు మరే వరకు మళ్ళ మోయేబోతున్నాడు చూడమో నార చేతుల మీద నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను హలే లోయ్యా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట దొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్థ మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను